ஒரு வெஜிடேரியன் அண்ட் நான் வெஜிடேரியன் மிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிற ஒரு கிரேவி இதுக்கு பேர் பாலக் அண்டா வெல்கம் டு எவரஸ்ட் மசாலா அஞ்சலி பேட்டி பவர்ட் பை ஆர்கே ஜினி அண்ட் இண்டியா கேட் பாஸ்மதி ரைஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் ஒரு டிஃப்ரெண்டான டிஷ் ஜாக் ஃப்ரூட் புலாவ் முந்திரி தக்காளி சாறு வணக்கம் நான் உங்கள் சிந்தூஷா நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது எவரஸ்ட் மசாலா அஞ்சரை பெட்டி பவர்ட் பை ஆர் கே ஜி நெய் மற்றும் இந்தியா கேட் பாஸ்மதி அரிசி அஞ்சரை பெட்டியில எப்பவுமே புதுவிதமான ரெசிபிஸோட தான் நாங்கள் உங்களை சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் நாமளும் சேர்ந்து சமைச்சிட்டு இருக்கோம் நீங்க அதை வீட்டுல ட்ரை பண்ணி ருசிச்சு ரசிச்சு சாப்பிடுங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன் சரி இன்னைக்கு நான் பார்க்க போற ரெசிபி ஒரு வெஜிடேரியன் அண்ட் நான் வெஜிடேரியன் மிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிற ஒரு கிரேவி இதுக்கு பேர் பாலக் அண்டா பாலக்கண்டா என்ற இந்த கிரேவிக்கு என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் தேவையாக்குன்னு பார்க்கலாம் பாலக் முந்திரி பருப்பு ஏலக்காய் பட்டை லவங்கம் பூண்டு இஞ்சி விழுது வெங்காயம் தக்காளி முட்டை மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் சீரகத்தூள் சக்கரை உப்பு பால் சரி இப்போ சமையல் ஆரம்பிக்கலாம் கீரை வந்து நல்லா கழுவி வச்சுட்டு கொஞ்சமாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சிடணும் அதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து நம்ம முந்திரி பருப்பு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த முந்திரி பருப்பு ஒரு பேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணோம் எப்போவுமே முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சு நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்றதுக்கு நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக வரும் அதனால் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம அதை ஊற வச்சிடலாம் நான் வந்து நார்மல் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் பட் வந்து கொஞ்சம் சூடு தண்ணி கூட நீங்கள் ஊற வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம மற்றதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளே ஊறிடும் ஸோ பாலக் வந்து லைட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருங்க கீரை வகைகள் நம்ம நல்லா கழுவணும் எப்போவுமே ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் கொஞ்சம் தண்ணியிலே அப்படி ஊற வச்சுட்டு வாஷ் பண்ணி அது ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி வாஷ் பண்ணோம் ஏன்னா நிறைய இப்போ வந்து பூச்சி மருந்தெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றதுனால கீரை வந்து உடம்புக்கு சத்துணவு நிறைய கொடுக்கும் ஆனால் வாஷ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கவனமாக இல்லைன்னா அது வந்து உடம்புக்கு நல்லதும் கிடையாது சரி அடுத்தது நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளியும் கூட இது மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சிடலாம் இந்த கிரேவியில் நம்ம கீரையும் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் முட்டையும் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் என்னென்னா உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன்ஸும் கிடைக்கிது கீரையில் இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் விட்டமின்ஸும் நியூட்ரியன்ஸும் சேர்ந்து இந்த கிரேவியில் இருக்குது உங்களுக்கு நம்ம சப்பாத்தி எல்லாம் பண்ணும்போது இந்த குழம்பு நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும் நான் வெங்காயம் கட் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது தக்காளியும் இந்த மாதிரியே சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிடலாம் பாலக் யூஸ் பண்ணி நிறைய நார்த் இந்தியன் கிரேவிஸ் பண்ணுவோம் அதில் வந்து பாலக் பன்னீர் எல்லாம் ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கிற ஒரு ரெசிபி பார்த்தா எல்லோரும் வந்து முதல்ல பண்ணும்போது ஐயோ இதெல்லாம் ரொம்ப ப்ரொசீஜர் அதிகம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க பட் அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க அது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு டிஷ்ஷு அது மட்டும் இல்லை வீட்டில் நிறைய நம்ம பண்ணலாம் ஈஸியாகவே பண்ணலாம் பன்னீர் கூட நம்ம வீட்டில் செஞ்சுட்டு அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அது வந்து 
முதல்ல ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு செகண்ட் டைம் பண்ணும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் அவ்வளோ நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது எப்போவுமே சமையல்ன்றது நம்ம நம்மளோட அப்ரோச்சில் தானே இருக்குது நம்ம வந்து பயந்து அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணவே முடியாது அப்படின்ற ஒரு நினப்போட ஒரு பயத்தோட எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் நம்ம இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுவோம் ஆனால் அது ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி பண்ணது பிறகு அது வந்து நம்மளுக்கு அந்த ருட்டீனில் அது பழகிடும் அது ஈஸியாக மாறிடும் ஸோ நம்மளோட அப்ரோச் வந்து நம்ம ஒரு பாசிட்டிவாகவே ஹேண்டில் பண்ணுன்றது அது என்னோட கருத்து ஸோ அந்த மாதிரி தான் எந்த ஒரு ரெசிபியாக இருந்தாலும் சரி லைஃப்பில் ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து ரொம்ப யோசித்து குழப்பி அது வந்து இன்னும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம அதை ஒரு பாசிட்டிவாக எடுத்துகிட்டு ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துகிட்டு புதுசாக நம்ம ஒன்று கற்றுக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூடோட பண்ணினால் அது நம்மளுக்கு நல்லது ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்காது சரி இப்போது சமையலுக்கு போகலாம் இல்லை கற்று போகிறோம் இப்போ இந்த ஃப்ரைங் பேனில் ஆயில் ஊற்ற போகிறோம் நான் சொன்ன முதலையே அவிச்சு வச்ச முட்டை அதை அவிச்சு வச்ச முட்டை கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த ஆயிலையே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ ஏற்கனவே பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு ஆல்ரெடி பாயில் ஆன இந்த எக் வந்து லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஒன்றும் இல்லை தண்ணி கண்டென்ட் கொஞ்சம் இருக்குது அதனால தான் ஓகே இப்போ இந்த ஃப்ரை பண்ணின எக் நான் இன்னொரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடுறேன் இப்போ இதே ஆயிலில் நான் வந்து பட்டை கிராம்பு லவங்கெல்லாம் தாளிச்சுட்டு நம்மளோட சமையல் ஆரம்பிக்கிறோம் பட்டை ஏலக்காய் லவங்கம் அடுத்தது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கொஞ்சமாக சக்கரை அது லைட்டாக சூடாகிறதுக்குள்ள இந்த பூண்டு வந்து ஒன்று ரெண்டு சின்ன சின்ன பீஸ் தான் கட் பண்ணுறேன் இந்த சக்கரை லைட்டாக ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலர் அந்த ஆயிலுக்கு வரும் அதுலேருந்து ஒரு ஃப்ளேவரிங் நம்மளுக்கு அந்த கேரம்லைஸ்ட் ஆகும்போது ஒரு ஃப்ளேவரிங் கிடைக்கும் ஸோ அந்த சுகர் வந்து லைட்டாக மெல்ட் ஆகிட்டுருக்கு அது கூட நான் அந்த பூண்டு கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஆயிலில் இந்த சர்க்கரையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்க இப்போ எனக்கு நல்ல அந்த ஃப்ளேவர் வந்து இன்னும் நல்ல அதிகமாக வருது அந்த ஹோல் ஸ்பாய்ஸ் பட்டை ஏலக்காய் லவங்க ஸ்மெல் நல்லாவே வருது இதோட இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பூண்டு நான் போடுறேன் இந்த சமையல் வந்து கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் கியரில் போவோம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சக்கரை போட்டிருக்கோம் இப்போது அடுத்தது இந்த வெங்காயம் போடுறதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கு தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் யூஸ்வலி நம்ம பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் போடும்போது வர்ற அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் இல்லை இதில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது என்னென்னா நம்ம வந்து சக்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் முதல்ல ஸோ அந்த கேரம்லைஸ் கலந்து அந்த ஒரு ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஸோ இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கி வரட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த கேஷி நட் நம்ம அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஊற வச்ச முந்திரி பருப்பு இப்போது ஓகே இப்போ நல்ல ஒரு சாஃப்டான ஸ்மூதான கேஷ்யூ பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த தக்காளி பீசஸ் நம்ம நல்லா வதங்கி அப்படியே ஒரு நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு பாருங்கள் அடுத்தது நம்ம ஒரே டீஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன் 
இப்ப அடுத்தது வெங்காயம் போட்டு வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே நான் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிடுறேன் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நம்ம நல்லா வதங்கி வரணும் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கியாச்சு இன்னும் நம்ம வந்து மசாலாஸ் ஒன்றும் போடலை இப்போ அது ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ணிடுவோம் மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் மிளகாத்தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் காட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது இல்லாமல் சீரகத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மறுபடியும் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேம்லேயே இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டே வரணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆயிலோட கிளேஸ் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் அது ஒரு கிரேவி பதத்தில் வர்றதுக்காக லைட்டாக தண்ணி ஊற்றும் இப்போ நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கீரை இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் இங்கேயும் இந்த டைமில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ கீரையும் நம்ம கிரேவியோட மசாலாலாம் அப்படியே நல்லா மிக்ஸாக எடுத்து பாருங்கள் இப்போ இந்த கேஷ்யூநட் பேஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருது ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்ம இந்த கிரேவிக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளேவர் ஒரு ரிச் அரோமா எல்லாம் இந்த கேஷ்யூநட்லேருந்து கிடைக்கும் ஒரு சில குருமா ரெசிபிஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது முந்திரி பருப்பும் கஸ்கஸும் சேர்ந்து அரைச்சி நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அதே போல தான் ஸோ அதுக்கு ஒரு தனி ஃப்ளேவர் இருக்குது பயங்கரமான ஒரு ஸ்மெல் எல்லாம் அந்த பர்டிகுலர் பேஸ்ட்டுக்கு இப்போ பாருங்கள் அதோடய கலரே மாறிடுச்சு பியூட்டிஃபுல் காம்பினேஷன் எல்லோ அண்ட் க்ரீன் கீரை இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த முட்டையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணின எல்லா கிரேவி வதக்கிறது ஃப்ரை பண்ணுறது எல்லாமே முடிச்சுட்டேன் ஃபினிஷிங் பண்ண போகிறேன் ஆனால் அது வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் ஸ்டெப் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணலாம் இல்லை நான் வேண்டாம் என்னென்னா நான் வந்து கொஞ்சோண்டு பால் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த க்ரீமியான ஒரு ரிச் கன்சிஸ்டன்சி கொடுக்குறதுக்கு உங்களுக்கு வேணால் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கூட ஆட் பண்ணலாம் எகேன் இது ஒரு ஹெல்த்தி ஆப்ஷன் நான் வீட்டிலலாம் நிறைய பண்ணுவேன் சப்போஸ் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எப்போவுமே க்ரீம் எல்லாம் ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருக்க மாட்டோம் அதனால் குயிக்காக போயிட்டு நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க மில்க் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அந்த கிரேவியில் ஆட் பண்ணால் அது வந்து அப்படியே அந்த டேஸ்ட் வந்து மாறி ரொம்ப நல்லா ஒரு ரிச் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ இன்றைக்கி க்ரீமுக்கு பதிலாக நான் வந்து மில்க் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா அந்த ஸ்டெப் வந்து டோட்லி அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இதுதான் நம்மளோட பாலக் அண்டா கிரேவி அப்படியே ஒரு ஒன் மினிட் மீடியம் ஃப்ளேமில் இல்லை லோ ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் அப்படி மிக்ஸ் ஆகட்டும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் போட வேணாம் நான் பால் ஊற்றுருக்கோம்ல ஸோ அதுதான் இந்த டைமுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு வீட்டில் பாருங்கள் முந்திரி பருப்பு ஊற வச்சுருந்தோம் ஒரு ஃப்ரைங் பேனில் ஆயில் ஊற்றி சூடான பிறகு அவிச்சு வச்ச முட்டை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி மாற்றி வச்சுருந்தோம் இதே ஆயிலில் பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு தாளிக்கணும் அதுக்கு பிறகு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டு கொஞ்சம் ப்ரௌன் மிக்ஸ் ஆகிற டைமில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க பூண்டு போடணும் அதுக்கு பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி இஞ்சி பேஸ்ட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் இத்தனையும் நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் சீரகத்தூள் இதையும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணியும் தெளித்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடணும் இதுக்கு பிறகு பாலை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி அதுக்கு பிறகு அரைச்சி வச்சுருக்கிற முந்திரி பருப்பு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணோம் வறுத்து வச்சுருக்கிற எக்கையும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் பாலும் ஊற்றி சிம்மில் ஒரு நிமிஷம் குக் பண்ணால் பாலக் அண்டா ரெடி 
இன்றைக்கி நம்ம சமைச்சது பாலை கண்டான்ற ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணினா அது நீங்கள் சப்பாத்தி கூட எல்லாம் சேர்த்து சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் சரி இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு இந்த பாய் சொல்கிறேன் ஆனால் நான் தான் உங்கள் ஷெப்டினா இன்றைக்கி இந்த அஞ்சரப்பட்டி ஷோ மூலியமாக ஒரு சுவையான டிஷ் பண்ண போகிறோம் அந்த டிஷ் நினைக்கிறது சிக்கன் கசி அதாவது சிக்கன் கசினா புளிப்பு கொஞ்சம் காரம் எல்லாம் சேர்த்து தான் கசின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிஷ் வந்து எங்கே ஃபேமஸ் கேட்டிங்கன்னா கோவாவில் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு டிஷ் இது இப்போ இந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இது தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தலாமா காஞ்ச மிளகாய் பட்டை லவங்கம் வினிகர் மிளகு பவுடர் தேங்காய் உப்பு வெங்காயம் தனியா வெந்தியம் பூண்டு புளி ரீஃபண்ட் ஆயில் சிக்கன் இந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இதை ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஷ்க்கு தேவையான பேஸ்ட்லாம் ரெடி பண்ணலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இந்த ஓல்ட் ஸ்பைஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நம்ம ப்ராயில் பண்ண போகிறோம் அதாவது நல்லா வதக்கி எடுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நான் ஸ்டீக் கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது இந்த டைமில் வந்து ஆயில் வந்து சும்மா போட வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு முழு தனியாக இதை ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கு பிறகு பட்டை கொஞ்சமாக போட்ட போதும் லவங்கம் இலை பிரிஞ்சி இலை காஞ்ச மிளகாய் இதுக்கு பிறகு சீரகம் வெந்தியம் இதோட பூண்டு இதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் மிளகு நீங்கள் முழுக்க மிளகும் போடலாம் இல்லைன்னா பவுடரும் போடலாம் இதுக்கு பிறகு இங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க கோகோனட்டை திருவி வச்சுருக்கேன் இந்த தேங்காவும் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கு பிறகு புளி இந்த முழு புளி இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து இது பேசிக்கான ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் போடலாம் க்ரீன் சில்லி போடலாம் இன்னும் கருப்பு ஏலக்காய் போடலாம் சாரானிஸ் போடலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டு பண்ணலாம் ஆனால் நிறைய பேருக்கு அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டால் ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அதே டைமில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான ஃப்ளேவர் இருக்கும் அந்த ஒரு ரீசன் கொசம் வந்து நான் அவாய்ட் பண்ணி பேசிக்கான ஸ்பைசஸ் வச்சு நான் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ப்ராயில் பண்ணுங்கள் அதாவது நல்லா வதக்கிடுங்க வதக்க முடிச்ச பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு ட்ராப் ஆயில் போட்டால் போதும் ஏன்னா நீங்கள் ஐபிஎல் வச்சு வதக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த நெடி வரும் அந்த ஒரு ரீசன் கொஸ்டன் தான் வரக்கூடாது சொல்லிட்டு தான் ஆயில் ஒரு ட்ராப் இங்கே வினிகர் வச்சுருக்கேன் இந்த வினிகர் வந்து குக்கிங் வினிகர் தான் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் கடையில் போய்ட்டு வினிகர்னு பொதுவாக வச்சுருப்பாங்க மால்ட் வினிகர் தான் ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க கோவாவில் ஆனால் இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டில் மால்ட் வினிகர்லாம் லோக்கல் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் குக்கிங் வினிகர் சொல்லி கேளுங்க கிடைக்கும் நல்லா இதே மாதிரி ஒரு மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்குங்க அந்த கலர்லாம் மாறும் பாருங்கள் அந்த தனியா தேங்காய் எல்லாமே கலர் மாறின பிறகு நம்ம அரைக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்டவ்வும் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதுக்கு பிறகு இங்கே மிக்சியில் இப்போ நான் அரைக்க போகிறேன் மிக்சியில் வந்து இப்போ எல்லாத்தையும் அதில் போட்டு அரைக்கிறேன் இப்போது இந்த மிக்சி ஜாரில் வந்து இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணலாம் இது 
vinegar. Konjo, hope. So close pana perge, nala arathilla. Now, the spices are nice and nice. Let's see. Now, let's see. Now, let's add a little bit of curry. 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 If you know the smell, you will have a little bit of flavor. Puli and vinegar. Let's add a little bit of flavor. Now, let's start the cooking. First, let's add a little bit of curry. Beef and oil, we'll add it. Put it here. If you put it in the pot, we'll add it. Now, we'll add it. Let's add it to the pot. We'll 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 add it to the pot. Injil pun dipesan ada pun orang, ada tu. Mengapa itu? Walaupun berikan injil pun dipesan, potong dengan masala potong, nalar cook pun orang. Anak anda, na alat ini garlic ini lepotan nalar, na injil potol le. Kunci strong flavour itu, anak daniel alam potol nalar, nerio spices berikan, anak alam anda ada pun lah. The dish orang mukimana macam mana kita? Tak kali ada pun orang, na baru awa endo dish chicken meat le kari meri terna, tak kali lama teh matang, anak. Nelayan kita memerlukan puli itu, bini kita puli itu, add pandra. Ini bangga itu, nallah wadik lagi. Wadik kumpul cepat lagi. Ingin lagi, ini chicken yang anda lihat pandra. Nama already ini, anda paste sendiri nallah cook pan ini dah paste pan ini lagi. Anak lah anda chicken lighta saute pan lagi, nama Anda paste itu lalat pun lah. Kunci kupu kupu pasu potong ya. Ya na, nama arah kemudian kupu potong. Chicken kupu pun orang kupu potong. Sedikit lagi, ini kanjeng malaga. Kanjeng malaga kupu potong. Pas nalla, batik lagi. Anda chicken mengga itu rendah itu mana potong batik lagi. Lighta, anda white color skin maro, atau anda chicken orang male pagi di mandi skin ala maro, paranya. Maro na pergi, namu anda arah cuci cerita, anda taste cerita lapan lah. Ipo, anda gasi pesen di lapan orang. Ninggal apa sih na, the chicken gasi mandi, ala arigo rumba biri misal orang, nama Tamil ada le, every curry kalau misal orang, ada yang mari, ala ar beef ni, ala water ni mandi, chicken gasi mandi cerang. Chicken kasi mandi, chicken mutton lla, ni era pula, era pula sila, min pula, ini mesti umur option ni ada, mutton ada pun lla. Tani pula me, ni chicken, ni masala, ni onion, elah tin, elah lla mix pun aga. Kau mix pun aga, kau ni thicka o, adik pergi, kau ni puli o, kau ni vinegar o, last tak finish ni ada pun lla. Anak, kami juga untuk perusahaan yang disitrai pun ambil, meet the right orang semua mungkin anda lalu ke orang kereta nak skin kerja. So, anda time lah, sapati, ini mari, sah perata mai panni, nih ya, jodoh tu tu sah pula. 
ஏன்னா நம்ம பெரும்பாலும் வந்து எந்த ஒரு டிஷ்லையும் வந்து வினிகர்லாம் ஆட் பண்ண மாட்டோம் புளிலாம் ஆட் பண்ண மாட்டோம் சிக்கனில் கறி குழம்பு வீட்டில் செய்யும் போது இதுக்கு பிறகு இங்கே புளி தண்ணி ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த புளி தண்ணி கொஞ்சமாக லைட்டாக ஏன்னா காரம் நிறைய இருக்குது அதுக்கோசம் கொஞ்சம் லைட்டாக புளிப்புக்கு கொஞ்சம் போடுறேன் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் சிக்கன் குக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்காது இஞ்சி பண்ணால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஏழு நிமிஷம் ஏன்னா சின்ன சின்ன சிக்கன் பீஸ் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா பெருசாக போட்டால் ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த காலமாக நல்லா குக் பண்ணணும் ஸோ அதனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு குக் பண்ண வேண்டியது நான் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக இந்த வினிகர் ரெண்டு ரூபா பலவுக்கு லைட்டாக ஆட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த சிக்கன் கசி ரெடி ஆகிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி வச்சு நிறைய பார்த்துலாமா ஸ்டவ் ஆன் பண்ண பிறகு நான் சிப்பை மேலே வைங்க கொஞ்சம் குரண்டி சீட்ஸு பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை காஞ்ச மிளகாய் சீரகம் மிளகு பவுடர் பூண்டு தேங்காய் புளி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வறுத்துருங்க கொஞ்சம் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன பிறகு வறுத்த பிறகு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் லைட்டாக வாட்டர் வினிகர் உப்பு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா அரைச்சிருங்க இன்னொரு நான் சிப் பண்ணில் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் ஆனியன் போட்டு நல்லா சோத்தை பண்ணுங்கள் சிக்கன் போடுங்க கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாய் போட்டுங்க இங்கே அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட் இதில் போட்டு திருப்பி நல்லா குக் பண்ணோம் குக் பண்ணி முடிச்ச பிறகு இங்கே வச்சுருக்க புளி கொஞ்சம் வினிகரையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கன் கசி ரெடி இப்போது எல்லாருக்குமே இப்போ இந்த சிக்கன் கசி எப்படி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிஷ்ஷு நீங்கள் வீட்டில் எப்பவும் ட்ரை பண்ணிக்க மாட்டீங்க இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான டிஷ்லாம் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கணும் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு சுவையான டிஷ்ஷோ சந்திக்கிறேன் இது எவரெஸ்ட் மசாலா வழங்கும் அஞ்சரைப்பட்டி பவர் பை ஆர்கே ஜி நை அண்ட் இண்டியா கேட் பாஸ்மதி ரைஸ் வெல்கம் டு எவரெஸ்ட் மசாலா அஞ்சரைப்பட்டி பவர் பை ஆர்கே ஜி நை அண்ட் இண்டியா கேட் பாஸ்மதி ரைஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் ஒரு டிஃப்ரெண்டான டிஷ் ஜாக் ஃப்ரூட் புலாவ் மில்க் கொரியாண்டர் ஃபஸ்ட்டு இந்த புலாவ் செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் வச்சு நம்ம வெஜிடபிள்ஸை சாத்தை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் கீ சேர்த்துக்கிறோம் கீ சேர்த்ததுக்கப்புறம் எல்லா ட்ரை ஸ்பைசஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு டூ பீஸ் ஏலக்காய் பேலீஃப் பட்டை லவங்கம் ஜாதிக்காக க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது இதில் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக ஜீரா இது நம்ம நல்லா க்ராக்கல் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்பைசஸோட ஃப்ளேவர்லாம் ஆயிலில் போகணும்னா கொஞ்சம் நேரம் நம்ம சிம் ஃபயரில் வச்சு குக் பண்ண தான் அந்த ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் ஆயிலுக்கு போகும் இப்போ நல்லா இந்த ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் ஆயில் ஊஸ் வர எடுத்து இந்த ஸ்டேஜில் இதுக்கு கொஞ்சம் நம்ம ஹாஃப் க்ரீன் சில்லி சேர்க்குறோம் அது கூட ஒரு ஹாஃப் ஆனியன் ஸ்லைஸ் பண்ணதை சேர்க்குறோம் இது நல்லா சாத்தே பண்ணிகிட்டே இருக்க டைமிங்கில் இந்த ஜாக் ஃப்ரூட் புலாவ் இன்கேஸ் உங்களுக்கு புலாவாக வேணால் பிரியாணியாக வேணும்னா வெஜ் ஆப்ஷனுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட் லைக் சின்னதாக இருக்க ஜாக் ஃப்ரூட்டை அப்படியே வாங்கி நம்ம கட் பண்ணி இப்போ எப்படி நம்ம ஃப்ளெஷ் ஃப்ளாவ் இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸரை கொடுக்கக்கூடியதான் ஜாக் ஃப்ரூட் இன்றைக்கி நான் வந்து வெறும் அந்த பல்ப்ஸ் மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு அந்த சின்ன ஜாக் ஃப்ரூட் கிடைக்குன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் பிரியாணி மாதிரி கூட அதை பண்ணலாம் ஸோ ஆனி நல்லா சாத்தியாக எடுத்து இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்பைசஸாக ஆட் பண்ணுறோம் தேவையான அளவு கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் காடமம் பவுடர் ப்ளஸ் 
நம்ம ஹோல் பிஸ்தாஷோ இதில் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்பைசஸோட ரா ஃப்ளேவர் போகிற அளவுக்கு நம்ம சிம் ஃபயரில் வச்சு குக் பண்ண போகிறோம் ஆனியன் நல்லா சாத்தியாக நெய்ச்சு எல்லாம் இப்போ ஸ்பைஸஸ்லாம் சேர்ந்த உடனே இந்த டைமிங்கில் தான் நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் டேஸ்ட் ஆட் பண்ணி அதில் ரா ஃப்ளேவர் போகிற அளவுக்கு குக் பண்ண போகிறோம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் டேஸ்ட் முன்னாடியே ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அடியில் பேர்ன் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் இதை ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இது நல்லா சாத்தியாகி ரா ஃப்ளேவர்லாம் போயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஆல்ரெடி சீல் பண்ணி டீசீட் பண்ணி வச்சதுக்கு ஜாக் ஃப்ரூட்டை அதில் சேர்க்குறேன் இது வந்து பழமாக இல்லாமல் மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு காய் வடாக இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு இருக்கக்கூடிய ஜாக் ஃப்ரூட்டை வாங்கி நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா இது பெனிஃபிட்னா பழமாக இருக்க பார்த்தா அது அது கூட வந்து தனித்தனியாக இல்லாமல் குறைஞ்சி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ப்ளஸ் ஒரு ஸ்வீட் அண்ட் டேஸ்ட் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஜாக் ஃப்ரூட் நல்லா குக் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் மில்க் ஆட் பண்ணுறோம் மில்க் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு யோகட் ஸோ இது நல்லா குக் ஆகிட்டு இருந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ரைஸை போட்டு இதில் ஆல்ரெடி நான் ரைஸை வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ரைஸ் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ரா ஃப்ளேவர் எல்லாம் போயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் நம்ம ரைஸை ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ரைஸ் ஒன்றோட ஒன்று கூட் ஆகி நல்லா இதுவானதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணி இதில் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம அப்படியே புலாவ் மாதிரி செய்கிறதுனால குக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட போகிறது இல்லை குக் பண்ணி குக் பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம அதை குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் அதுக்கு தேவையான சால்ட்டை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இவ்வளோ தேவையான அளவு குக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ரைஸ் டன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ணி சீல் பண்ணி தம் போட்டோம்னா நம்ம புலாவ் ரெடி ஆகிடும் ஸோ ஒரு டென் மினிட்ஸ் குக் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டென் மினிட்ஸ் நம்ம ரைஸ் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை தம் போட்டு வச்சிட்டோம்னா இந்த ஃபைனல் மாய்ஸ்சர் இருக்கிறதும் போயிடும் ஸோ இது தம் போடுறதுக்கு நான் ஒரு பேன் எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த பேனில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஆல்ரெடி நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பேனில் வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க இந்த புலாவை எடுத்து இதில் வைக்க போகிறோம் அதே சேம் ரேஞ்சில் தவா இல்லை எனி திங் கிட்ட தோசை தவா எது இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் அதில் போட்டு கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு ஜஸ்ட் ஃபைனல் இதுக்காக ஸோ ஆட் போகாத அளவுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மூடியை போட்டு நல்லா சீல் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் இது ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் குக் ஆன உடனே நம்ம ஜாக் ஃப்ரூட் புலாவ் ரெடி ஆகிடும் அதுக்குள்ளே இது எப்படி செஞ்சோன்னு ஒரு சின்ன ரேக்கியாக பார்த்துடலாம் ஜாக் ஃப்ரூட் புலாவ் செய்கிறதுக்கு முதல்ல ஒரு கடாயை எடுத்துக்கிறோம் அந்த கடாயில் கொஞ்சம் கீயை விடுறோம் பட்டை பேலீஃப் கிராம்பு ஜாதிக்கா ஜீரகம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிராயில் பண்ணுறோம் பிராயில் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அது கூட ஆனியன் சில்லி ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா சாத்தே பண்ணுறோம் குக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் கடமம் பவுடர் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா குக் பண்ணுறோம் அது கூட கொஞ்சம் ஜாக் ஃப்ரூட் அது கூட கொஞ்சம் மில்க் ப்ளஸ் யோகட் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து குக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம இண்டியா கேட் பாசுமதி ரைஸை போட்டுட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் ஊற்றி நம்ம ஸ்லோ ஃபயரில் வச்சு அதை குக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அது ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் குக் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு பேன் எடுத்து அது மேலே தம் போட்டு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் விட்டோன்னா நம்ம ஜாக் ஃப்ரூட் புலாவ் ரெடி இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஜாக் ஃப்ரூட் புலாவை பார்த்தோம் இதேமாதிரி ஒரு சூப்பர் ரெசிபி எடுத்து நாளைக்கு நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் இது எவரஸ் மசாலா அஞ்சரைப்பேட்டி பவர்ட் பை ஆர்கே ஜினை அண்ட் இண்டியா கேட் பாசுமதி ரைஸ் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவரெஸ்ட் மசாலா வழங்கும் அஞ்சரப்பட்டி பவர்ட் பை ஆர் கே ஜே நெய் அண்ட் இந்தியா கேட் பாஸ்மதி ரைஸ் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக ஒரு டிஷ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நீங்கள் சாதத்தோடையும் பிரிஞ்சிக்கலாம் இட்லி தோசைக்கும் தொட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு டிஷ்ஷு இது பெயர் முந்திரி தக்காளி சாறு உப்பு பெருங்காயப்பொடி எண்ணெய் 
தேங்காய் சுருவினது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தக்காளியை பெருசு பெருசாக கட் பண்ணுறேன்னு பார்க்குறீங்க என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி பெருசாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் வானொலியில் அடுப்பு சின்னதாக்கிடுங்க நான் சொன்னேனே இஞ்சி வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கணும்னா பொடி பொடியாக நறுக்கும் பொழுது அது ரெண்டு ஸ்பூனாக வரணும் அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது என்ன கணக்கு வச்சுக்கலாம்னா ஒரு ஒரு மூணு நாலு இன்ச்சு இப்போ இந்த இஞ்சிய பொடி பண்ணிட்டோம் அஞ்சு பல்லு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க சும்மா ஜென்ரலா கட் பண்ணிக்கோங்க பூண்ட போடுங்க இந்த முந்திரி பருப்பு இருக்கு இல்லையா இது பத்து முந்திரி பருப்பு போடுங்க நல்ல பூண்டையும் இஞ்சியும் போட்டு ஓரளவுக்கு அது ஒரு பெரட்டு பெரட்டின அப்புறமாவே இந்த முந்திரி பருப்பு போடுங்க நல்ல பொன்னிறமா வறுபடட்டும் இது நல்ல பொன்னிறமா வருந்த பிறகு இந்த தக்காளியை போடணும் நல்ல தக்காளி வதக்கட்டும் இது வதங்க ஆரம்பிக்கிறது நல்லா வதங்கிருக்கு எப்படி தெரியும்னு அது பாருங்க இந்த தோல்லாம் இதுல உரிய ஆரம்பிக்குது பாத்தீங்களா அப்படின்னா தக்காளி வதங்க ஆரம்பிச்சு இது பார்த்தீங்களா இந்த இந்த தோல்லாம் உரிய ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்க தக்காளி வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த தேங்காயும் போட்டு வதக்கணும் இப்போ இந்த தேங்காயும் நல்ல வதங்கிடுச்சு இப்போ மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு எவருக்கு மிளகாய் தூளும் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு கொஞ்சமா கொஞ்சமா தண்ணி தளிச்சு ஒரு நிமிஷம் மூடி வைங்க ஒரு டூ மினிட்ஸுக்கு மூடி வைக்கலாம் டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கட்டும்
இப்போ இத ஒரு பாத்திரத்துல மாத்திக்கங்க சுட சுட அரைக்க முடியாது நம்மளால இது எல்லாத்தையும் அரைக்கணும் இப்ப ஒரு பாத்திரத்துல மாத்திக்கங்க பரந்த பாத்திரத்துல மாத்திக்கங்க மிக்சியில போட்டுக்கலாம் நல்லா அரைஞ்சிருச்சு மறுபடியும் அடுப்பு கொளுத்தி எண்ணெய் ஊத்தி தாளிக்கிறதுக்கு தான் கடுகு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் போடுங்க வெடிஞ்சிடுச்சு இப்போ இடுக்கி எடுத்து இந்த தாளிச்சதை உங்களுக்கு கொட்டிடலாம் தாளிச்சாச்சு மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஒரு டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு முந்திரி தக்காளி சாறு எக்ஸலண்டா இருக்கு எல்லாமே கரெக்ட் அளவில் இருக்கு இன்ஃபேக்ட் வீட்டில் காய்ந்துட்டு டிஃபன் செய்யறவங்க எல்லாம் இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சு இமீடியட்டாக செய்யுங்க இட்லிக்கு தோசைக்கு அடைக்கெல்லாம் இது சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரி டிஷ் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ட்ரை பண்ணுங்க என்ஜாய் பண்ணுவீங்க முந்திரி தக்காளி சாறு ஒரு ரீக்கே பார்த்துடலாமா ஃபஸ்ட்டு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டுக்கோங்க இந்த இஞ்சி பூண்டு பத்து பல்லு முந்திரி பருப்பு போட்டு நல்லா வதக்குங்க தக்காளியை போடுங்க நல்லா வதக்குங்க அரைக்கப்பு தேங்காயை போட்டு அதையும் வதக்குங்க மஞ்சத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா வதக்குங்க வதக்கின பிறகு நல்லா போட்டு அரைச்சிருங்க பிறகு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கடுகு ஜீரகம் தாளித்து விடுங்க இது ஒரு சூப்பர் சட்னி இது இதுதான் முந்திரி தக்காளி சாறு முந்திரி தக்காளி சாறு பார்த்தீங்க யூஸ்வலாக வெங்காய சட்னி இல்லை தக்காளி சட்னி இப்படி தான் பண்ணுறோம் இது ஒரு நல்ல சேஞ்சாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அடுத்த முறை எவரெஸ்ட் மசாலா வழங்கும் அஞ்சரப்பட்டி பவர்ட் பை ஆர்கேஜி நெய் அண்ட் இந்தியா கேட் பாஸ்மதி ரைஸ் நிகழ்ச்சியில் இதே மாதிரி ஒரு சுவையான சிம்பிளான ஒரு டிஷ்ஷோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை விடைபெறுகிறேன் உங்கள் அனுராதகிருஷ்ணன்